Летом жару, когда не хочется долго стоять у плиты, а вот желание вкусно поесть и накормить свою семью никто не отменял, то я готовлю греческий пирог с кабачками. Две луковицы нарезаю полукольцами. На сковородку наливаю растительное масло и обжариваю лук на сильном огне до мягкости лука. Теперь кабачки нарезаю на небольшие кубики. Они сейчас еще молоденькие и снимать с них кожуру совсем не обязательно. Добавляю к луку и жарю на сильном огне 7-8 минут. Крышкой я не накрываю, лишняя влага мне не нужна. Нарезаю орегано или ее еще называют душицей. Добавляю пол столовой ложки соли, орегано. Перемешиваю и готовлю еще 5 минут на сильном огне. Лишняя влага должна испариться. Выключаю огонь и снимаю с плиты. В большую миску выливаю 250 мл йогурта без добавок. Добавляю 6 яиц и все перемешиваю. Добавляю 150 грамм муки. Пакетик разрыхлителя это 10 грамм. Я замешиваю блендером. Но можно просто венчиком или лопаткой перемешать. Теперь в тесто добавляю обжаренные овощи. Большой пучок петрушки мелко нарезаю и добавляю в миску. Снова перемешиваю. Теперь беру сыр фитакса и нарезаю его на кусочки. У меня здесь 250 грамм. Осталось переложить в миску и еще раз все перемешать. И тесто готово. Тесто должно получиться что-то среднее между тестом на блины и тестом на оладьи. На противень он у меня размера 24 на 30 сантиметров. Кладу бумагу для выпечки и выливаю тесто. Равномерно его распределяю по всей форме. Сверху посыпаю сладкой паприкой. Чайной ложки будет достаточно. Ставлю заранее разогретую духовку до 180 градусов на 40-45 минут. Выпекаю пирог на режиме вверх-вниз. Вынимаю из духовки и даю пирогу немного остыть. Пирог немного остыл и уже очень хорошо режется. Держит форму и даже начинка не рассыпается. Ну а то, что это очень вкусно, я надеюсь, вы не сомневаетесь. Это очень вкусно, как в теплом, так и в холодном виде. Хочу порекомендовать вам приготовить непременно такой пирог. Уверена, что ваши родные останутся в полном восторге. Мне будет очень приятно, если и вам понравился этот рецепт и мое видео. Оцените его лайком и пишите комментарии. Готовьте с любовью, готовьте с удовольствием.